오늘 홍석이는 박남회에 왔어요. 코로나가 4차로 격상되는 바람에 바로 그러한 이유와 상대, 맹, 그러한 부분과 상, 상당 그러한 부분과 아 말이 꼬였다. 마스크를 쓰고 대사를 치는 홍석이의 모습이 매우 안쓰러워 보여요. 구독 구독자 좀 혹시? 네 구독자이기도 하고. 아네 네. <웃음> 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 하지만 자기를 알아봐주는 구독자들을 만나고 난후 기분이 한결 좋아졌답니다. 헤헤헤. <웃음> <웃음>
그러한 성분들의 원료들이 상당히 나오고 있고요. 이것 역시 좀더 천연적으로 도 나올 수 있는 천연 유래로 유해하지 않은 성분들 위주로 점점 많이 바뀌어 나오고 있다는 것을 확인할 수가 있었습니다. 어, 전체적으로 봤을 때좀 추출물에 대한 부분들이 상당히 많이 언급되고 있는데요. 과거에는 추출물이라고 하면 그냥 컨셉 원료로 넣는 경우가 되게 많았지만 실제로 이런 추출물에 대한 연구를 상당히 꾸준하게 해서 그런 연구 데이터가 상당히 잘 나와 있고 그런 것들을 잘 활용할 것 만들어주는 상당한, 상당히 많은 데이터가 실제로 나오고 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 어, 그 다음에는 사실 우리가 마이크로바이옴에 대한 이야기가 상당히 많이 최근 한 1, 2년의 이슈였죠. 마이크로바이옴이 피부에 좋다는 건 이미 너무나도 잘 알려져 있는 부분이고요. 어떤 특정 마이크로바이옴이 피부에 좋아요 이런 이야기를 하는 것이 아니라 당연히 그냥 요즘에는 어떤 원료에 다들 이런 마이크로바이옴을 기반으로 해서 바로 추출물이나 마이크로바이옴에 대한 부분들이 상당히 많이 어우러져 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 또 추가적으로 서카디안 리듬, 우리 생체 리듬을 이용한 어느 원료들이 정말 한동안 좀 붐이 되고 들어갔다가 지금 사실 또 살짝 주춤한 이유가 뭐냐면 이걸 또 화장품 원료로 좀 사용하기가 사실 쉽지 않은 부분이라고 생각을 하는 것 같아요. 자 그러다 보니까 그러한 부분들에 대한 원료에 대한 부분이 과거에 비해서 상당히 줄어져 있는 부분들을 확인할 수 있지만 일부 회사에서는 오히려 또 그러한 부분들을 꾸준히 연구를 해서 생체 리듬을 이용한 우리 피부에 대한 부분들 우리가 케어의 방법들을 아침 저녁 어떻게 다르게 할 건지에 대한 이런 솔루션을 제공하는 것들도 확인할 수가 있었습니다. 그리고 그 뿐만 아니라 좀 새로운 원료들도 좀더 확인이 돼요. 자 과거에는 다른 두 가지 컨셉의 원료들이 따로따로 나왔다면 이런 것들을 좀 합쳐진 새로운 원료의 컨셉으로 나오는 것도 되게 있고요. 실제로 좀더 이런 데이터들이 상당히 좀 깊어진 수준들을 좀 확인할 수가 있었습니다. 그리고 뭐 하나를 섞어서 만들 때는 뭐 불용성 제품들이 사실 섞는 게 되게 쉽지 않은 부분인데 이런 걸 여러 가지 테크닉을 이용해서 좀더잘 섞이게끔 만들어주는 리포점 형태의 그런 어, 제품들도 사실 이런 다양한 기술을 통해서 나오는 것도 확인할 수가 있어서 실제로 조금 조금씩 매년 어, 이런 화장품에 대한 부분들이 좀더 많이 발전되고 있는 것을 확인할 수 있는 자리였던 것 같습니다. 자, 확실하게 시간이 지남에 따라서 트렌드가 조금씩 바뀌게 되고 전체적인 원료라든지 이런 깊이나 이런 것들이 확실히 바뀌는 것 같아요. 과거에는 너무 당연하고 와 되게 크게 붐이 일어날 것 같았지만 1년, 2년 지나면서 이런 제품들의 원료들이 상당히 조금 주는 것도 확인할 수 있고요. 그 다음에 아직까지 연구가 좀더 많이 필요하고 깊게 들어가야 될 부분들도 역시 많이 보이고 있습니다. 특히 올해는 코로나 시 때문에 많은 업체들이 참가하지 못해서 실제로 좀더 많은 그런 원료에 대한 부분들이 업데이트된 사항들을 제가 좀 확인할 수 없다는 점이 조금 아쉽긴 했습니다만 오늘 그래도 이렇게 간만에 여러분들께 이런 원료에 대한 부분들을 소개시킬 수 있는 자리가 돼서 너무 즐거운 것 같습니다. 자 오늘 내용 좋으셨다면 좋아요 구독 그리고 알림 설정 부탁드릴게요.